الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فهذه رسالة موجهة لكل مسلم أدرك رمضان وهو في صحة وعافية لكي يستغله في طاعة الله تبارك وتعالى فينبغي للمسلم ألا يفرجط في مواسم الطاعات وأن يكون من السابقين إليها ومن المتنافسين فيها قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاحرص أخي المسلم على استقبال رمضان بالطرق السليمة منها الدعاء الدعاء أن يبلغك الله شهر رمضان وأنت في صحة وعافية حتى تنشط في عبادة الله تعالى من صيام وقيام وذكر فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رواه أحمد الطبراني في لطائف المعارف والطريقة الثانية أن تحمد الله عز وجل وأن تشكره على بلوغ هذا الشهر قال النووي في كتاب الأذكار اعلم أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تبارك وتعالى على نعمه وعلى آلائه ثالثا العزم والتخطيط لهذا الشهر لأن كثيرا منا يستقبل هذا الشهر وليس عنده خطة لاستقبال هذا الشهر فإننا نخطط لأمور الدنيا وكثير منا إلا من رحم الله لا يخطط لأمور الآخرة فالعزم والتخطيط لهذا الموسم العظيم لا بد أن يكون سابقا لهذا الشهر ثم الفرح والابتهاد عند قدوم هذا الشهر فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان فيقول جاءكم شهر رمضان شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وكان سلفنا الصالح يبتهدون ويهتمون بشهر رمضان ويفرحون بقدومه قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا ثم العلم والفقه بأحكام رمضان فيجب على المؤمن أن يعبد الله تبارك وتعالى على علم ولا يعذر بجهل الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده فينبغي المسلم أن يتعلم مسائل الصوم وأحكامه قبل مجيئه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم